magandang araw po sa inyo lahat. Dito naman po sa video na ito, hahakin po natin ang paborito po ng lahat at ito po ay ang spam. Alam naman po natin kung gano'n po kamahal ang spam. Kaya dito po sa video na ito, ituturo ko po sa inyo kung paano po natin siya gagawin. Madaling madali lang po ito. Kayang kaya po ng lahat. At ito po ay pwedeng pambahay at siguradong malaki po ang inyong matitipid. At syempre, pwede nyo po itong negosyohin. At i-co-costing na rin po natin para magkaroon po tayo ng idea kung magkano po ang ating magiging puhunan, magkano po natin pwedeng ebenta, at kung magkano nga pa ang posible po nating tubuin. Kaya stay tuned lang po kayo dyan at umpisa na po natin. Spam. Ang gagamit po tayo ng dalawang kilong pork giniling, kasim po yung aking ginamit para malambot po yung ating karne at medyo may taba-taba at pinatanggalan na rin natin po ng bala. Siyempre, hinugasan na rin po natin yan at inilagay po natin sa strainer. 2 tablespoon po ng ating patis, 2 tablespoon po ng rock salt, 2 teaspoon po ng pink salt, cornstarch, pwede din po kayong gumamit ng potato starch, 4 tablespoon ng white sugar, 1 teaspoon po ng white pepper at gagamit po tayo ng 1 cup ng malamig na tubig. Umpisahan na po natin ang paggagawa ng homemade spam. Bago po muna tayo mag-umpisa, yung atin pong giniling ay mas pipinuhin pa po natin. Gamit po tayo ng ating food processor. At sa magtatanong naman po, kung wala pong food processor, pwede po bang gumamit ng blender? Uh, pwede naman po yun, pero much better po kung ang gagamitin po ninyo ay food processor. Lalagay lang po natin ito ng paunti-unti hanggang sa maubos po natin yung ating giniling. Ginagawa po natin to para yung atin pong spam ay mas malambot. Napino na po natin at ilalagay lang po lahat natin to dito sa ating bowl at lahat po itong ating giniling ay pipinuhin din po natin. Pinuhin lang po natin to lahat at magbabalik po tayo mamaya. Okay, nagiling na po lahat natin at magkukure naman po tayo ng ating homemade spam. Yan, ganyan po kapino yung ating giniling. Bago po muna tayo magumpisa sa pagkukure po ng ating spam, uh, pagsasamasamahin po muna natin yung ating mga dry ingredients. Unahin na po natin itong ating asukal. Ito pong ating asin. Yung ating paminta. Ilagay na din po natin yung ating pink salt. Yung ating pong pink salt, kaya po tayo naglalagay para yung ating pong karne ay maganda pong tingnan at pinkish po. At nagpapatagal din po ng shelf life po ng ating karne. At ngayon, ilalagay naman po natin itong ating ang cornstarch. Naglalagay po tayo ng ating cornstarch uh, binder po dun sa ating karne at hindi po maghiwa-hiwalay. Ngayon, haluin naman po natin to. Yan, nasunod naman po natin gagawin, imimix naman po natin dito sa ating karne. Kailangan po ay mix na mix po para mas maganda po ang kalabasan ng ating pong spam. Nagay lang po natin unti-unti at sasabayan po natin ang halo. Sa mga magtatanong nga po pala kung saan po ako bumili ng ating pink salt, meron din po sa ating mga grocery, sa ating po mga supermarket. Pero halimbawa po kung nahihirapan po kayo maghanap, lalo na po ngayon, bare months na, ah, nagkakaubusan po ng pink salt. Pwede po kayo umorder online. At kung taga dito naman po kayo sa Kalamba para hindi po kayo mahirapan, ah, may video po tayo dyan. Yung pinamimilihan ko po dito sa Kalamba, meron po silang tindang pink soul. Diyan sa tindahan pong iyan. Ngayon, ilagay na din po natin yung ating patis. Naglagay din po ako nito, pandagdag linam na. Lagay na din po natin yung ating malamig na tubig. Naglalagay po tayo nito para mas juicy po yung ating karne. Nailagay na po lahat natin yung ating mga ingredients. Kailangan po ay 
haluin po ng mabuti. Para mas maganda po ang kalabasan ng ating homemade spam. Na-mix na po natin to ng ayos. Yung ating kung paghuhulmahan ng ating spam, tayo po ay gagamit ng medium na lyanera. At ang ilalagay po natin timbang dito ay 300 gram. Ngayon, maglalagay na po tayo sa ating hulmahan. Lalagyan po muna natin lahat yung ating mga lyanera para dere-derecho po yung ating paggawa. 300 grams na po yan. Sunod naman po natin gagawin ay sisiksikin po natin itong ating karne dito sa ating lyanera. Kailangan po ay siksik na siksik para hindi po magkabutas-butas yung ating spam. Ito naman po, pwede po kayong gumamit ng ibang lagayan or mas malaki pong lagayan. Nasiksik na po natin at lahat po itong natira, ganun din po yung ating gagawin. Okay na po ito, na plat na po lahat natin to ng ayos. At nakalimutan ko pong sabihin kanina sa sobra pong excited sa pagpaplat. Tayo po ay nakawalong medium na lyanera at ang timbang po lahat nito ay tig 300 grams. Parang isinukat po, wala pong labes at wala rin pong kulang. Sakto po lahat na tig 300 grams. Ali yung ating pong dalawang kilo na ginawa, nung nailagay na po natin yung ating mga ingredients, tayo po ay nakatimbang ng dalawang kilo at apat na guhet or dalawang kilo at 400 gram. Ngayon, nasunod naman po natin gagawin ay tatakluban naman po natin ng foil. Tinutulputol ko na po yan. Kailangan po ay balot na balot at hindi po papasukin ng tubig. Okay ngayon, tapos na po tayo. Ang sunod naman po nating gagawin ay mag-cure naman po tayo. Ilalagay na po natin sa ating rep. Sa baba lang po, hindi po sa freezer. Kung kayo po ay nagmamadali, pwede nyo pong i-cure ng dalawang oras, anim na oras. Pero ako po, overnight ko po gagawin. Kaya bukas ay magbabalik po tayo. Uh, ito po, pagtagal po ng pagkukyur, paganda po ng kulay ng ating spam at pagsara po ng ating homemade spam. Kaya, ito po ay, babalikan na lang po natin tomorrow. Nandalhin na po natin to sa ating rep. Pinuha na po natin to sa ating rep at kinure po natin ng isang araw at kalahate. Ngayon, nasunod naman po natin gagawin ay i-steam naman po natin ito. Dahil medium size po yung ating ginamit, 20 minutes lang po natin i-steam. Dahil pagtagal po ng pag-steam nito, titigas po yung ating spam. At meron na po tayong pinakulo na tubig dyan. Kailangan pag lang po ito ay kumukulo na po yung ating steamer. Pakita ko lang po sa inyo saglit. Ayan po yung ating karne. Bago po natin i-steam. Okay, dahil hindi po kasya, papatungin na po natin ito. Isasalang na po natin. Okay, ha? At yung atin pong apoy, dapat po ay medium. 20 minutes na po at i-check na po natin yung ating spam. Wow! Kulay pink po yung spam natin. Okay, lapit lang po natin ng kaunti. Ngayon, luto na po yung ating spam. Pink na po yung ibabaw niya. Wala na po kayong makikita na hilaw na karne sa ibabaw. At kung malaki po yung inyong pag i hindi lang po 20 minutes ang gagawin nyo po doong pagluluto. Dadagdagan nyo po yung oras. So ngayon, hahanguin na po natin to isa-isa at iintayin po natin lumamig. Okay? Hanguin lang po natin to lahat. Hangu na po natin to. Ah, intayin lang po natin to lumamig at magbabalik po tayo. Malamig na po itong ating spam. Okay na po ito. Ang sunod naman po natin gagawin ay magre-repack na po tayo. Ito po yung ating gagamitin, yung ating plastic na lagi po natin ginagamit. Dura plus po yung pangalan at makapal na plastic po ito. Yan, sa mga nagtatanong po, inulit ko po ulit. Kung meron na naman po kayong vacuum bag, pwede naman po ito yung gamitin ninyo. Pero sa ngayon, ito lang po yung aking gagamitin. Pero bago po muna tayo mag-umpisa ay tanggalan po muna lahat natin ng tablo. Ang lakas ng hulog, narinig nyo ba? 
Ano naman po natin gagawin ay maglalagay na po tayo dito sa ating plastic. Isa-isahin lang po natin at ipaglalagay lang po natin ito lahat para dire-diretso po yung ating paggawa. 7 pieces na lang po yung iriripak natin kasi yung isa po ay lulutuin po natin yun mamaya. Kung masarap nga po ba itong ating homemade spam. Oh, ang ganda ng ating spam. Ayan, lapit lang natin. Yung kaunti pong sabaw, isasama din po natin to para masumara pa po yung ating homemade spam at pag pinirito na po natin ay para juicy pa rin po itong ating spam. Kaya huwag nyo pong itatapon yung patas po nito, kasama pa rin po. Ipagpa-plastic lang po natin to lahat at magbabalik po tayo. Lagyan na po lahat natin sa ating plastic at ang sunod naman po natin gagawin ay magsisil naman po tayo. Pero ang akin pong gagamitin, Ayun pong ating vacuum sealer. Pero huwag po kayong magalala, tulad po dun sa ating mga nakakaraang video na nagre-repack po tayo ng ating mga torsito sino, pwede po kayong gumamit nitong ating ordinaryong plastic sealer. At, pero kung wala pa rin po kayo nito, pwede naman po kayong gumamit ng kandila. Kung kayo po ay nag-uuntisa pa po lamang. Tapos kapag gumita na po kayo, saka na lang po kayo bumili. Set aside lang po natin itong ating lulutuin mamaya. At sa mga magtatanong po kung vacuum sealer po yung inyo gagamitin, tapos kung pwede pong gamitin yung ordinaryong ordinaryong plastic. So, pwede po yun. Kaya, ito po ngayon ang ating ginamit. Pero, kapag ito po yung gagamitin nyo, may teknik lamang po yun. Kailangan po ay hindi nyo pantay isasalang. Kailangan ay kusumutin nyo po muna yung mga dulo-dulo para may daanan po ng hangin. Katulad po nito. Ayan. Hindi pantay. Ayan. Tuwid lang natin. Okay, ngayon, nakaisa na po tayo. At ito pong lahat na ito ay isisil lang po natin. At magbabalik po tayo mamaya. Okay ngayon, na-sealer na po natin. Ito po ay okay na. Pwede nyo na po itong ibenta. Pwede nyo na pong i-stack sa inyong rep para mas maganda pong tingnan. Pwede po nating ilagay dito sa ating tab para mas maging presentable po yung ating ham. Kasi halimbawa po kung meron pong bumili sa inyo, uh, para kahit man po ilagay nila sa kanilang bag, sa isinama nila sa kanilang pinamilhan na plastic para kahit maipit po, hindi po mapipirat yung ating homemade spam. Maganda pa rin po pagdating sa kanilang bahay. So, pero ito po, depende pa rin po sa inyo. Pwede pong ilagay at pwede pong hindi. Bibigyan ko lang po kayo ng idea para mas presentable po o mas maganda po yung ating mga produkto. Sa mga magtatanong po, halimbawa, at itipid tips, eh, bakit nyo pa po inilagay sa plastic? Pwede nyo na naman pong ediretsa sa tab. So, kaya po natin ito binalot kasi yung patas po nito para mas lumasa pa po sa ating spam. Para mas maging juicy pa po. Para hindi maging dry. Kaya po inilagay muna natin sa plastic sa po natin inilagay sa tab. Ilagay lang po natin ito lahat. Ang size nga po pala nitong ating tab na ginamit ay 500 ml. Saktong-sakto po yung ating medium size na lianera. Ngayon, nasunod naman po natin gagawin ay maglalagay naman po tayo ng ating label para mas maganda po yung ating produkto. Parang katulad po nito, tipid tips at iba pa who made spam at meron pong contact number para pag meron pong umorder sa inyo or kung sinong gusto mag-reseller ay makokontak po kayo kaagad. Ilagay na po natin. At meron po akong tape dito, ito po ay ipangsisil po natin dito sa gilid para mas maayos kong tingnan yung ating pong mga produkto. Unahin po muna natin itong mga label. Nalagyan na po natin at lagyan naman po natin ng tape po sa gilid. Ito pong kalapad yung ginamit ko. Sakto lang po itong sakupin, pong takip at yung ibaba. Okay na po yung ating spa. Yan, ready ready na po siyang ibenta at ang ganda na pong tingnan. Bago po muna tayo mag-costing, lulutuin po muna natin yung ating natirang isang piraso. I-slice po muna natin lahat. Wow, ganda. Di ba ang ganda po nung ating spam? Kulay pa lang, hitsura pa lang. Ihahalin tulad niyo po talaga dun sa atin pong nabibili yung spam. Hindi na po ako makapag-intan. Lulutuin na po natin to para matikman naman po natin kung ano nga po ba ang lasa. Yung kalahati po, piprituhin po natin na ito lang. At yung kalahati po, bago po natin iprito, isasaw-saw naman po natin sa iglog. Kasi ito po talaga yung ginagawa ko. Ah, 
Pag nagpiprito po ako ng spam, sinasawsaw po muna namin sa itlog. Tapos, lagyan po natin ng kaunting asin, kaunting paminta, kaunti pong patis. Ngayon ay, buwi na po natin. At ngayon, umpisahan na po natin ang pagluluto. Initin na po muna natin ang ating kawali. At kapag alam nyo po na mainit na, maglagay na po tayo ng kaunting oil. Lutuin po muna natin yung walang itlog. Okay, saglit lang naman po itong lutuin. Kapag nakita nyo na po ang nag-brown, baligta din naman po natin. Tanguin na po natin. Isa lang naman po natin yung ating sa itlog. Sausaw po muna sa itlog. Tutuin na din po at hanguin na natin. Okay, tikman po lang po ito ng mabilis po lamang. Tapos tayo po ay magpo-costing na. Unahin po natin itong walang itlog. Ito naman pong may itlog. Ang tikman natin. Masasabi ko po dito, sa mga kamami ko po, itry nyo na po ito. Kasi siguradong ito po ay magugustuhan nyo at magugustuhan din po ng inyong mga chikiti. Dahil ito po talaga, hindi po ito nalalayo doon po sa spam na nabibili natin. At masasabi ko po, mas masarap pa po itong ating homemade spam. Malambot po yung ating karne. Juicy. Lasa po niya, natural lang po yun. Hindi po maalat. May kaunting titikmang alat. Pero kaunting-kaunti lang man po yun. Saktong-sakto po yun dito. Naglagay po tayo ng kaunting asukal. Hindi naman po yun lumasa. At nagbalance lang po yung lasa po ng ating homemade spam. Kaya siguradong ito po ay inyong magugustuhan. Kaya ito pong ating homemade spam na to. Malaki po may tutulong nito sa atin. Lalo na po sa mga kananay ko. Kasi dagdag recipe po ito sa atin. Ngayon ay magkakosting na po tayo. Kung makano nga po ba natin ito pwedeng ibenta at kung magkano po ang posible po nating tubuin. Pero bago po muna ako mag-umpisa, yung lagi ko pong sinasabi, ito pong ating costing ay costing po dito sa lugar namin. Pati po sa aking mga nabili. Magkakosting din po kayo ng sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar. Lagi iba po ang presyo, depende po sa panahon. Basta yung mahalaga po, inibigyan ko po kayo ng idea kung paano po natin ipokosting ito pong ating mga produkto. Ah, halimbawa po, kung meron po magtatanong sa inyo, at itipid tips, paano pong kalahating kilo lang po yung gagawin ko, o isang kilo, o mahigit po sa dalawang kilo, ah, dodoblihin nyo lang po yung ating mga ingredients, o kaya naman po, bawasan po natin kung isang kilo, o kalahating kilo lang po yung ating gagawin. Okay? Ngayon, upisahan po natin sa ating giniling, dalawang kilo po yung ating ginamit, 240 po ang isang kilo. Kaya ang puhunan po natin ay 480 pesos. Ngayon, yung atin pong 2 tablespoon ng asin, 2 tablespoon po ng patis, usin na lang po natin sa 3 pesos. Doon naman po sa ating 2 teaspoon ng pink salt at 1 teaspoon po ng ating paminta, tuusin na lang din po natin sa 3 pesos. Kasi mura lang naman po. Sa atin naman pong cornstarch, usin na lang po natin sa 5 pesos. Pero labis pa po yung tuos na yun. Kaya ang total po lahat ng ating ingredients ay 491 pesos. Ngayon, mag plus po tayo ng 5 pesos para po sa ating gas. Kasi saglit lang naman po nating in-steam. At mag plus na din po tayo ng ating labor na 20 pesos. Kasi saglit na saglit lang naman po ang gawin. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 516 pesos. Kung natatandaan nyo po, yung lahat po ng total ng ating nagawa ay nakadalawang kilo at 400 grams po tayo. Kaya yung atin po 516 na puhunan, i-divide po natin sa 24. Kaya ang puhunan po natin kada 100 grams ay 21.50. Ngayon, tuusin na po natin itong ating isang lianera na 300 grams po ang laman. Yung atin pong 21.50, i-times 3 po natin. Ang kalalabasan po ng puhunan natin kada isang lianera ay 64.50. Ngayon, magpa-blast pa po tayo doon ng ating lagayan. Ang bili ko po dito nitong huli ay 5.50 po ang isa. magpa pa din po tayo doon ng ating tape na gamit sa gilid at yung ating pong sticker. Tuusin na lang po natin sa 6.50. Kaya ang total po lahat ng ating puhunan ay 71 pesos po ang puhunan po natin dito sa isang tap. Ito po, pwede nyo pong ibenta ng 130 to 150 pesos. Kasi ito pong laman sa loob ay 300 grams. Pero, 
yun po ay depende pa rin po sa lugar natin. Kung magkano po ang pwedeng bentahan. Basta ang mahalaga po doon, alam po natin kung magkano po ang ating puhunan para hindi po tayo maluluki. Baka kasi po, tinda po tayo ng tinda tapos wala naman po pala tayong tubo. Kaya mahalaga po ang pagkukosting kung tayo po ay magpiti. So ngayon, dito po sa lugar namin, ito po ay pwede kong ibenta ng 140 pesos. Tayo po ay nakawalong tag, kaya tayo dito po ay bebenta na 1,120 pesos. Ang posible po natin tubuin dito po sa walong tag. Pero magmamainos pa po tayo doon nung ating expenses na 516 at magmamainos pa po tayo doon ng 54 pesos para po sa ating walong tab at sa ating pong tape na gagamitin at sa ating pong label. Kaya tayo po ay tutubo pa na 550 pesos po ang posible po nating tubuin. Wow! At sa walong yanera lamang po yun. Ang laki na po ng tubo. Ano na lamang po kung higit pa po dito ang inyong napapagdilhan? Dahil po sa sobrang sipag nyo, sa sobrang diskarte nyo, nadodoble nyo na po yung bentahan. Halimbawa po ha, yung ating po 550 na tubo po, i-times 2 po natin yon. Palalabasan po nun ay 1,100 pesos po ang posible po nating tubuin kung madodoble po natin itong walong lianera. Tapos, araw-araw po kayong nagagawa at araw-araw nyo po yung nabebenta. Uh, i-times po natin sa 30 days yon. 33,000 po ang posible po nating tubuin. Ayan, nakakatuwa po talaga kasi paborito po talaga namin to ng mga anak ko, ng asawa ko. Malaking tipid po talaga ang mangyayari dito. At ang isa po pinakamahalaga doon, uh, sigurado po tayo sa ginamit po nating karne. Kaya di po nakakatakot kumain. Alam ko meron po dyan sa mga kamami ko, uh, pagbibili po sila, napapaisip po muna sila sa ano kayang karne ang ginamit dito, saan lugar po kaya ito ginawa. Marami po sa mga kamami natin na ganan po ang iniisip pag nag-grocery po tayo. Lalo na po sa panahon ngayon. Kaya ito po ay pwedeng pang bahay. Uh, pang negosyo. Lalo na po ngayon na months na swak na swak po itong pagkakitaan. So, pwede nyo pong i-post online sa inyong pong Facebook. Talok nyo po sa inyong mga kapitbahay. Pa-order nyo po sa inyong mga katarabah ko. Kaya naman ay maglagay po tayo ng karatula sa labas po ng ating bahay na meron po tayong mga ready to cook. Sulat nyo lang po doon homemade spam. Samahan nyo pa po nung ating mga last video kung less crispy pata, rich yung kawale, imbutido, Uh, mga tusino at yung ating pong mga taba. Ewan ko na lang po kung hindi po tayo kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Basta huwag nyo lang pong pababayaan ang ating pong mga produkto kasi yung lagi po din namin sinasabi kapag meron pong nakabili sa inyo at nasarapan po sa inyong mga produkto, sa inyong mga homemade na ulam, siya na po mismo ang magbabalita na si tindahan na yun, sa bahay na yun, ay meron pong mga masarap na ulam. At yung isa pa po lagi kong sinasabi, basta sasamahan lang po natin ng sipag, tsaga at diskarte, hindi po imposible na tayo po ay kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Kaya ngayon, uh, bago po magtapos ang video na ito, uh, siya shoutout lang po ako ng mabilis na mabilis po lamang. Shoutout po kay Ma'am Rosemary Lorente. Nagpapasalamat po siya sa mga video natin. At tuwan-tuwa po siya dito sa ating Choco Hazelnut. Uh, gawa po na kanyang mga chikiting. Yan. Shoutout daw po sa kanyang mga anak na sila uh, James, Sheila, at kay Dion. Yan. Maraming salamat din po sa inyong pag-subaybaw. Shoutout po sa inyo, Ma'am Rosemary. Shoutout po kay Ma'am Ia Kosai from Montreal, Canada. Nagpapasalamat po siya sa mga video natin. Yan. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Ia. Shoutout na din po kay Ma'am Leticia Magsukang. Lagi niya daw pong pinapanood yung mga video natin. And shoutout daw po sa Magsukang Family. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Leticia. And shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat din po. At sana bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po ulit akong naidagdag na idea sa inyo. At muli, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin niyo po yung aking YouTube channel, Tipit Tips sa Tiba Pa. Marami pa po kayo dyang video na makikita at magkakaroon po kayo ng idea na pwede po palang kumita kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. At kung hindi pa po kayo nakakasubscribe, uh, type nyo po yung mga ganitong video, pwede po kayong magsubscribe. At huwag nyo na din pong kalimutan pindutin yung bell button para updated po kayo pag may upload po tayo. Iniimbitahan ko din po kayo na ilike at ipalo po yung ating FB page, Tipid Tips at iba pa. Para pag nasa FB po kayo, ay updated pa rin po kayo pag may upload po tayo. At huwag nyo na din po 
pong kalimutan i-like at i-share para sa ganito pong paraan ay makatulong din po tayo magkaroon po ng idea yung ating mga kamami, mga kaibigan, mga katrabaho na pwede pa po palang kumita kahit nasa bahay lang o may pinagkakakitaan na. At kahit tayo po ay MECQ na, doble doble ingat pa rin po tayo at lagi po tayong sumunod sa alituntunin ng ating pamahalaan. Kaya kita-kits na lang po ulit sa aking mga next video. Marami pong salamat. Bye-bye!